ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ನಿರಾಳ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಗೆಳೆಯರೇ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನರ್ಹರ ಪಾಲಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತದಂತಹ ಸುದ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಡವಿದ್ಯಾಕೆ ತಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಬಂದು ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರೋವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡೂ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅನರ್ಹರು ಅನ್ನೋ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೀಗಾಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಪತ್ನಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೋ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಅನರ್ಹರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಾದ್ರೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಳುಕು ಭಯಗಳಿದ್ವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ತಮಗೆ ಸಿಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಅಳುಕು ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಕೈ ಕೊಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಬೇರೆ ಈ ಭಯ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಭ ಆಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಅನರ್ಹರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅತಂತ್ರಗೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಕಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಆಪರೇಷನ್ಗೂ ತಯಾರಿಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ವು ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅನರ್ಹರ ಕಾಟ ಕೂಡ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಕಾಟ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸೋದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ಈ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನರ್ಹರ ವಿಷಯ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಇವರ ಗತಿ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತೆರೆ ಮರೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಈ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದಿತ್ತು ಹೆಂಗೋ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಂಎಲ್ಎನೂ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿನೂ ಇಲ್ಲ ತೇಲೋ ಮೋಡ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಚೆಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಏಟು ಎದಿರೇಟುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣಿತಿದ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹದ್ದು ಗಿಣಿಗಳ ಜಗಳ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದೆ ಏನೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ 
ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಬಂಡಾಯ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕತ್ವವನ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಖಾಲಿ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅನರ್ಹರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನಿರ್ಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಮುಂದುವರೆದ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್